women children and industrialization the industrial revolution was a time of important changes in the way that children and women worked ab industrial revolution ye jo hua ye wo samay tha jab bahut sare ek aham badlav hue jis tarah se bacche aur jo ladies thi wo kaam karti thi children of the rural poor had always worked at home or in the farm at jobs that varied during the day or between seasons under the watchful eye of parents or relatives बच्चे जो थे जो गरीब परिवार से थे गांव के थे वो जो है आइर हमेशा घर में काम करते थे या फिर जॉब के जरिए फार्म पे काम करते थे जिसको अलग अलग तरीके पे होता था अलग अलग टाइम पे होता था जैसे दिन में अलग तरीके से काम हो रहा है या जब मौसम है तब काम कराया जा रहा है वो तब उस पे जो है इनके पेरेंट्स या इनके जो रिलेटिव थे वो निगाह रखते थे लाइक वाइज इन विलेजेस वुमेन वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फार्म वर्क उसी तरह से गांव में जो लेडीज थी वो भी जो है फार्म के कामों में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी दे रियर लाइफ स्टॉक गैदर्ड फायरवुड एंड स्पन यान ऑन स्पिनिंग व्हील्स इन देयर होम्स अब उनका काम क्या था कि वो जो गाय भैंसे होती हैं जो लाइफ स्टॉक होता है उसको पालना है लकड़ियां जमा करनी है ईंधन के लिए तौर पर साथ ही साथ धागा बनाना है जो कॉटन होता है या जो स्पन होता है उससे धागा बनाना है अपने घरों में work in the factories with long unbroken hours of the same kind of work under strict discipline and sharp forms of punishment was completely different lekin jahan ye ek taraf apne freely ghar mein kaam karte the kaam pure din karte the lekin apne ghar pe apni marzi ke hisab se karte the वहीं पर अगर फैक्ट्री में काम करना पड़े तो वहां पर क्या है लंबे समय तक आप बिना रोके लगातार घंटों काम करे जा रहे हैं एक ही तरीके का बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन है वहां पे और अगर आप क्या कहते हैं जरा सा भी गलत करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगा जो काफी सीवियर है तो ये चीजें जो है बिल्कुल अलग थी द अर्निंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर नेसेसरी टू सप्लीमेंट मेन मेगर वेजेस अब बच्चों को और जो वुमेन थी उनको कमाना इसलिए जरूरी था क्योंकि जो आदमी होते थे उनकी सैलरी इतनी नहीं होती थी कि घर को पूरा चला पाए एज द यूज ऑफ मशीनरी स्प्रेड एंड फ्यूअर वर्कर्स वर नीडेड इंडस्ट्रियल प्रेफर टू एम्प्लॉय वुमेन एंड चिल्ड्रेन हु वुड बी लेस एजुटेटेड अबाउट दुअर वर्किंग कंडीशन एंड वर्क फॉर लोअर वेजेस देन मैन अब जैसे जैसे मशीनरी का इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा था और कम वर्कर्स की जरूरत पड़ रही थी तो जो इंडस्ट्री के जो लोग थे वो प्रिफर करते थे कि आइर वुमेन को या बच्चों को इम्प्लॉय किया जाए क्योंकि उनसे जो है वो गुस्से में कम आएंगे साथ ही साथ उनको कोई परेशानी नहीं होगी कि अगर उनकी वर्किंग कंडीशन खराब भी है और साथ ही साथ उनको जो है मेन के मुकाबले कम पैसे देने पड़ेंगे दे वर इम्प्लॉयड इन लार्ज नंबर इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लैंक एंड योंग अब उनको जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एम्प्लॉय किया गया लैंकाशायर में और यॉकाशायर में वुमेन वर आल्सो द मेन वर्कर्स इन द सिल्क लेस मेकिंग एंड नीटिंग इंडस्ट्रीज एज वेल एज इन द मेटल इंडस्ट्रीज ऑफ बर्मिंगम जो वुमेन थी वो एक तरह से मेन वर्कर का, का काम करती थी सिल्क की लेस बनाने वाली और जो नीटिंग यानी बुनने वाली इंडस्ट्रीज है उनमें वुमेन जो है वो मेन वर्कर्स होती थी साथ ही साथ बच्चों के साथ जो है वो मेटल इंडस्ट्रीज में भी मेन वर्कर के तौर पे काम करती थी बर्मिंगम के अंदर मशीनरी लाइक द कॉटन स्पिनिंग जेनी वॉज डिजाइन टू बी यूज बाई चाइल्ड वर्कर्स विद द स्मॉल बिल्ड एंड निम्बल फिगर्स अब ये जो मशीनरी थी जैसे कॉटन को स्पिन करना है ये जो कॉटन स्पिनिंग जेनी जो मशीन बनाई थी ये बेसिकली बच्चों के लिए बनाई गई थी जो बच्चे वर्कर्स के तौर पर काम करते थे जिनकी उंगलियां जो है वो बहुत छोटी छोटी होती थी Children were often employed in the textile industry factories because they were small enough to move between tightly packed machinery. Childrens ko jo hai zyada tar yahi textile factories mein employ kiya jata tha kyunki wo itne chote hote the ki ye jo tight machinery hoti hai inki usme aasani se beech mein move kar sakte the. The long hours of work including cleaning the machines on Sundays allowed them little fresh air or exercise. अब बहुत लंबे लंबे घंटों तक काम करना जिसमें जो है मशीनों की सफाई करनी है संडे को उसकी वजह से उन्हें थोड़ी फ्रेश एयर और एक्सरसाइज मिल जाती थी चिल्ड्रन कॉट देयर हेयर इन मशीन और क्रश देयर हैंड्स वाइल सम डाइड व्हेन दे फॉल इनटू मशीन एज दे ड्रॉप ऑफ टू स्लीप फ्रॉम एक्सॉशन कई बार होता था कि बच्चों के जो है बाल मशीन में आ गए या उनका हाथ पिच गया या कोई मर गया क्योंकि आइर वो मशीन में गिर गए भाई बहुत ज्यादा थकान हो रही है नींद लग गई है उससे क्या होता था वो लोग उसमें ही गिर जाते थे कोल माइन्स वर ऑल्सो डेंजरस प्लेसेस टू वर्क इन अब कोल माइन्स जो होती है वो भी जो कोयले की खदानें होती है वो भी बहुत भयानक जगह है जहाँ पर का लोग काम करते हैं रूफ केव्ड इन और देयर कुड बी एन एक्सप्लोजन एंड इंजरीज वर देयर फॉर कॉमन अब जहाँ पे वो जो छतें हैं जो जिसमें खुदा, खुदाई कहाँ होती है बेसिकली नीचे की तरफ करते हैं तो एक तरह से आप टनल में काम कर रहे हैं तो वहां पर कभी कदा एक्सप्लोजन भी हो जाता था चोटे भी लग जाती थी जो बहुत आम बात थी 
the owners of coal mines used children to reach deep coal faces or those where the approach path was too narrow for adults ये जो ओनर्स होते थे कोल माइंस के ये बच्चों का इस्तेमाल करते थे कि जहाँ पे बहुत ज्यादा गहरे उसमें कोल मौजूद है वहां पर बच्चों को भेजा जाए या फिर जो रास्ता है वो इतना पतला है कि बच्चे नहीं के अलावा और कोई वहां नहीं जा सकता यंगर चिल्ड्रन वर्क एज ट्रैपर्स ओपन एंड शर्ट डोर्स एज द कोल वेगन ट्रेवलिंग थ्रू माइंस और कैरीड हैवी लोड्स ऑफ कोल ऑन देयर बैक एज कोल बेरर्स अब ये जो यंग लड़के होते थे या जो यंग बच्चे होते थे उनको ट्रैपर्स की तरह काम कराया जाता था जो कोल वेगन्स जो होती थी उनके दरवाजों को खोलते और बंद करते थे और माइंस में ट्रैवल करते थे उसके थ्रू जैसे होता है कि वहां गए कोयला लाना है ले जाना है तो दरवाजे खोलने बंद करने का काम करते थे साथ ही साथ कई बार वो जो है अपनी पीठ पर हैवी लोड्स जो होते हैं कोल के उनको कैरी करके चलते थे इसलिए उनको कोल बेरर भी कहा जाता था फैक्ट्री मैनेजर्स कंसिडर चाइल्ड लेबर टू बी इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग फॉर फ्यूचर फैक्ट्री वर्क जो फैक्ट्री के मैनेजर्स थे वो मानते थे कि चाइल्ड लेबर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि आगे जब फैक्ट्रीज में काम कराया जाए तो बच्चे पहले से ट्रेन हो The evidence from the British factory record reveals that about half of the factory workers had started work when they were less than 10 years old and 28% when they were under 14. ब्रिटिश फैक्ट्री के जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उससे पता चलता है कि आधे से ज्यादा जो फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने जब काम शुरू किया था तो वो 10 साल से भी कम उम्र के थे और 28 परसेंट ऐसे थे जो 14 साल से कम उम्र के थे वुमेन में हैव वेल गेन इंक्रीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ एस्टीम फ्रॉम दे जॉब्स बट इट दिस वॉज मोर देन ऑफ सेट बाईलेटिंग टर्म्स ऑफ वर्क एंड द चिल्ड्रेन दे लॉस्ट एट बर्थ एंड इन अर्ली चाइल्डहुड एंड द स्क्वाड अर्बन स्लम्स That industrial work compelled them to live in. Women को जो है फायदा तो हुआ क्योंकि उनको financially जो है independent हो गई वो साथ ही साथ उनको अपनी एक खुद की वो job कर रही है लेकिन ये जो है कहीं ज्यादा इन चीजों से कहना चाहिए बुरा था क्योंकि जिस तरीके की वो working conditions में काम करती थी जहां पर बच्चे जो हैं उनके पैदा होने पे उनके मतलब मर जाते थे या फिर क्या कहते हैं शुरुआत में ही उनको इसमें लगा लिया जाता था फिर उनको जो है इतने छोटे छोटे स्लम्स में जो बिल्कुल खचा कर भरे हुए होते हैं वहां पर ये जो इंडस्ट्रियल के लोग हैं इनको मजबूर करते थे रहने के लिए इन हिज नॉवल हार्ड टाइम चार्ल्स टिकन्स पर मोस्ट सीवियर कॉन्टेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ द हॉर्स of industrialization for the poor wrote a fictional account of an industrial town he aptly called coke town अपनी जो नॉवेल है हार्ड टाइम्स उसमें चार्ल्स डिकन ने जो सबसे ज्यादा एक मॉडर्न क्रिटिक कहे गए थे इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो भयावह इंडस्ट्रियलाइजेशन था इसके सबसे बड़े आलोचक थे खास तौर से गरीब के लिए उन्होंने जो है अपना एक रियल नहीं बट फिक्शनल अकाउंट बनाया है एक इंडस्ट्रियल टाउन का जिसको उन्होंने नाम दिया कोक टाउन It was a town of red brick or of a brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed it. उन्होंने कहा ये जो एक शहर है ये कैसा है जो लाल ईटों से बना है या उस ईट से जो लाल रह सकती है अगर ये जो स्मोक है यानी जो धुआं है और जो राख है वो उसको लाल रहने दे But as matters stood, it was a town of unnatural red and black, like the painted face of a savage. पर जिस तरह की यहाँ के हालत है उससे देख के लगता है कि ये जो टाउन है ये एक रियल रेड ब्रिक का नहीं बना हुआ बल्कि अननेचुरल रेड और ब्लैक हो गया है जैसे कि मानो किसी सैवेज का जो फेस है वो उसे पेंट कर दिया गया है लाल और काले में इट वॉज अ टाउन ऑफ मशीनरी एंड टॉल चिमनीज आउट ऑफ विच इंटरमीनिएबल सरपंच ऑफ स्मोक ट्रेन टेम्सल्स फॉर एवर एंड एवर एंड नेवर गोट अनकॉइल्ड ये एक ऐसा टाउन है मशीनरी का टॉल मशीनीस का जहां पर ये जो सरपेंट है यानी जो सांप की तरह ये जो स्मोक है धुआं है ये हमेशा लहराता हुआ इधर उधर घूमता रहता है और कभी भी अपने आप को समेटता नहीं है इट हैड अ ब्लैक कैनाल इन इट एंड अ रिवर दैट रैन पर्पल विद इल स्मेलिंग डाई एंड वास्ट पाइल्स ऑफ बिल्डिंग फुल ऑफ विंडोज वेर दे वॉज रैटलिंग एंड ट्रैम्बलिंग ऑल डे लॉन्ग यहाँ पर एक ऐसी कैनाल है जो बिल्कुल काली हो गई है रिवर जो है वो बिल्कुल पर्पल हो गई है क्योंकि उसमें स्मेल जो है वो डाई की आती रहती है साथ ही साथ इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं जिसमें खिड़कियां ही खिड़कियां हैं जहां पर हमेशा चलने की और उसमें क्या कहते हैं मूवमेंट की आवाजें आती रहती है एंड वेर द पिस्टन ऑफ द स्टीम इंजिन वर्क मोनोटनसली अप एंड डाउन लाइक द हेड ऑफ एन एलिफेंट इन स्टेयर ऑफ मेलनकली मैडनर और बिल्कुल जो स्टीम इंजिन का पिस्टन है वो बिना रुके एक जैसे जो है अप डाउन अप डाउन करता रहता है जैसे मानो कोई हाथी जो है अगर वो पागल हो जाए तो वो जिस तरह से अपना सिर ऊपर नीचे करता है वैसे ये जो हिस्ट्री मिंजन है इसका पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे होता रहता है 
D. H. Lawrence, British essayist and novelist, writing 70 years after Dickens described a change in the village in a cold belt change which he had not experienced but about which he has heard from older people. D. H. Lawrence, who was a British essayist and novelist, he wrote a book for 70 years after Dickens, in which he told the story of the coal belt, which he told about the change in the village. It was a change that he had not yet experienced, but he had heard about it from other people. Eastwood must have been a tiny village at the beginning of the 19th century. It must have been a tiny village at the beginning of the 19th century. A small place of cottages and fragmentary rows of little four-room miners, dwellings, the home of old coilers. East Wood जो है वो एक छोटा सा गांव रहा होगा शुरुआत में 19th सेंचुरी के एक छोटी सी जगह जहाँ पे झोपड़ियाँ होती हैं छोटे-छोटे इधर-उधर बिखरे रोज होते हैं four room miners के छोटे-छोटे रहने की जगह हैं homes of the old coilers जो पहले coil बनाने वाले होते थे उनके घर हैं but somewhere about 1820 the company must have sunk the first big shaft and installed the first machinery of the real industry coilry. पर 1820 के बाद एक कंपनी जो है उसने यहाँ पर आकर अपना पहला जो शार्ट था वो लगाया और पहली मशीनरी जो है जो एक रियल इंडस्ट्री की होती है कॉलरी की उसको स्टैब्लिश कर दिया। Most of the little rows of dwellings were pulled down and dull little shops began to rise along the Nottingham Road। अब जो छोटी-छोटी रोस थी रहने वाले लोगों की वो अब हटा दी गई और ऐसे ही छोटी- the dhalan ki taraf chata hai. The company erected what is still known as the new buildings. Ab yeh joh company hai, yeh khadi hoti chali gai, jise humne naam diya hai, nai buildings ka. Little four room houses looking outward into the grim blank street and the black looking into the desert of the square, shut in the black barracks enclosure, very strange. Ab, kyunki yeh joh nai buildings khadi hoonne lag gai, isse joh chhote se char room wale joh ghar hoote thhe, ab woh joh hai, bilkul aise ho gai hai, ki khali sadke hai, उनको कोई देख नहीं रहा है अब वो जो है अपने आप को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि मानो उनको जो है किसी बैरक के अंदर बंद कर दिया गया है जो कि बहुत ही अजीब और ताजुब की बात है